subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back to my channel Science Madness. तो अभी का जो टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का वो क्या है वो है काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर या फिर फ्री फॉल के बारे में ओके सो so, पहले तो ना एक कंफ्यूजन है जो हर स्टूडेंट को होता है ओके okay? बहुत ज्यादा होता है ये काइनेमैटिक और काइनेटिक वर्ड के बीच में ओके okay? क्या बोला मैंने काइनेमैटिक और काइनेटिक अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं और काइनेटिक एनर्जी होता है ये तो बहुत जिसको पता है उसके लिए बहुत ऑब्वियस होगा सर क्या बता रहे हो नहीं लेकिन ना ये नाम के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है काइनेमेटिक क्या होता है काइनेटिक क्या होता है तो इसके लिए एक डायलॉग याद रखना आपको जैसे मैंने बताया ना फोर्स क्या है फोर्स माँ है वैसे एक इक्वेशन इसका भी डायलॉग है बहुत मस्त है डायलॉग और इन दोनों के पीछे डिफरेंस हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा क्या है वो ओके सो फर्स्ट जो एक स्टेटमेंट है वो याद रखो ओके बहुत सिंपल है और वो ना एक्चुअली जनरल फैक्ट है ओके क्या है जिसके पास माँ होती है उसको माँ की कदर नहीं होती क्या बोला मैंने जिसके पास मां होती है उसको मां की कदर नहीं होती अब सर ये कहा का इक्वेशन का स्टेटमेंट कहां पे लगा रहे हो नहीं देखते हैं ना कि इसके पास मां है चलो बताओ इसके पास मां है या इसके पास मां है इसके पास मां है ना वो मां काइनेमैटिक अगर इसको निकाल दो मैं तो काइनेटिक काइनेटिक दिखे दोनों राइट तो जिसके पास मां है उसको मां की कदर नहीं है मतलब काइनेमैटिक इक्वेशन जो है वो मास के ऊपर नहीं चलता ये सिर्फ मोशंस के ऊपर चलता है मतलब इसमें मास का डिपेंडेंसी है ही नहीं दैट मीन्स इसमें जो भी इक्वेशंस आएंगे उसमें कहीं पे भी आपको मास दिखेगा नहीं मतलब इन इक्वेशंस के अंदर डिपेंडेंसी नहीं है मास का इसके लिए वो कंसिडर किया जाए तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा डैट मीन्स इसके पास माँ नहीं है तो इसको माँ की कदर होगी डैट मीन्स इनके इक्वेशन में मास का डिपेंडेंसी होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात करूँ मैं काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर बाकी सब छोड़ दो यहाँ पे देखो क्या है ये ये है मास कि अगर मास है तो मास का डिपेंडेंसी है मतलब इसके पास मां नहीं है इसके नाम में तो इसको मास की डिपेंडेंसी है ओके okay, अब काइनेमेटिक के बारे में बात कर दे इसके तीन इक्वेशंस ओके न्यूटन की काइनेमेटिक इक्वेशंस में तीन इक्वेशंस थे जो पहला इक्वेशन क्या है फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ओके सो ये इक्वेशन जो है इसमें क्या है v uh, जो है वो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है u इनिशियल वेलोसिटी है a एक्सलरेशन है एंड t टाइम है अब ये मोशन के लिए कभी भी कोई चीज को स्टार्ट uh, मिलता है तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है और जाके जब कुछ एक वेलोसिटी वो अटेंड करता है लास्ट में तो उसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है जैसे कि वो मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया था आपको याद है अगर बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तो क्या होगा जब मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ तो दिस इज इनिशियल और वो एक टाइम पे जाकर रुक गया ओके तो जीरो हो गया था तो मैंने बोला था उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया तो वही था फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल फाइनल हमें समझ में आ गया सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो और एक्सलरेशन हो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके टाइम भी है मेरे पास अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है ओके कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहा कितना डिस्प्लेस हुआ है उस मोशन में तो उसके लिए क्या इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके इसमें एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है अगर आपको उन टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो मैं उसको साइड में आपके लिए लिख देता हूं ओके okay, वो टर्म्स क्या क्या है देखते हैं ओके सो यू इज माय इनिशियल वेलोसिटी वी इज फाइनल velocity and s is my displacement ये तीन चीजें पता रहना चाहिए ठीक है मास कहीं पे भी लिखा नहीं क्योंकि जो काइनामेटिक इक्वेशन है उसमें मास का डिपेंडेंसी नहीं है ओके okay, अब थर्ड इक्वेशन लिखते हैं थर्ड इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ओके फिर से वही टम्स तो वही तीन है ये तीनों इक्वेशन आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखे होंगे ओके okay, अगर याद नहीं है तो प्लीज इसे याद कर लो इस चैप्टर में इनका अभी तो कुछ काम नहीं है बट इनसे डिराइव्ड कुछ है तो उसको समझाने के लिए ये इक्वेशन आपको तीनों पता ही रहना चाहिए ओके लेट अस स्टार्ट अब हम लोग ने काइनामेटिक इक्वेशन क्यों किया क्योंकि हमें फ्री फॉल समझना था 
अब फ्री फॉल क्या होता है फ्री फॉल का मतलब होता है वो फॉल जहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है मतलब ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है तो फॉल जब हो रहा है वो उसको बोलते हैं फ्री फॉल तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से नीचे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल मतलब उस ऑब्जेक्ट को लेंगे ये फ्री फॉल में है जैसे कि वॉटरफॉल पानी आता है वो अपने आप गिरता है कोई उसे गिरा नहीं रहा है कोई ढके नहीं रहा है बट वो अपने आप गिर रहा है तो डेट इज फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट पानी गिरते पानी भी फ्री फॉल में होता है समझ में आ रहा है फ्री फॉल क्या है तो अभी फ्री फॉल के इक्वेशंस बनाने हैं मुझे तीन ओके okay? तो फ्री फॉल में पहला कंडीशन क्या रहना चाहिए कि उसका जो इनिशियल वेलॉसिटी है वो जीरो होना चाहिए क्यों कोई धक्का नहीं दे रहा कोई धकेल नहीं रहा है कोई फेक नहीं रहा है अगर कोई दे ही नहीं रहा स्टार्टिंग कुछ वेलोसिटी ही नहीं दे रहा है तो मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा वो जीरो होगा तो डेट मींस अगर मैं इसको ऊपर ले देता हूं डिस्प्लेसमेंट ओके अब इस इक्वेशन को देखो वी इज टू यू प्लस मैंने क्या बोला दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या यू शुड बी जीरो इनिशियल वेलॉसिटी उसका जो है वो हमेशा जीरो होना चाहिए और उसका जो एक्सेलरेशन है अब ये ग्रेविटेशन के वजह से हो रहा है तो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी तो ए जो है वो हम लोग लिखे हैं जी एक्सेलरेशन ही होगा बट वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा ओके सो इस इक्वेशन को लिखते हैं फर्स्ट ओके तो फ्री फॉल का इक्वेशन फ्री फॉल का इक्वेशन क्या बनेगा ओके फर्स्ट वी इज इक्वल्स टू फाइनल का तो कुछ चेंजेस जीरो प्लस एटी तो हो जाएगा जी यू जो है वो जीरो हो जाएगा प्लस ए बन जाएगा जी टी दैट मीन्स वी इज इक्वल्स टू जी टी समझ में आया क्या फिर से एक बात बताओ यू जो है वो जीरो है क्यों इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है फ्री फॉर्म में और ए जो है वो जी बन चुका है तो जीरो प्लस तो ये टर्म को नहीं लिखा है मैंने जी टी ओके फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं सेकंड के इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिर से देखो अच्छे से समझने वाली बात यही है यू जीरो तो यू इंटू टी जीरो तो ये टर्म जीरो प्लस का टर्म लिखना ही नहीं है हाफ लिखना है एस इज इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखा मैंने जीरो प्लस अब क्या लिख रहा हूं हाफ हाफ ए के जगह पे जी जी टी स्क्वायर तो एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ये समझ में आ गया थर्ड इक्वेशन लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फिर से सेम यू जीरो तो यू स्क्वायर जीरो तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो को छोड़ दिया प्लस टू ए एस ए के जगह पे जी टू जी एस साइड बाय साइड कंपेयर करो इसको कंडीशन को कंसिडर करते हुए समझ में आ जाएगा समझ में आया तीन तो ये फ्री फॉल के इक्वेशन ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए ये दिया नहीं है प्लीज नोट इट डाउन सो डेट आप जब करोगे ना तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा रहे आपने क्या लिखा है ओके okay? तो ये है तीनों फ्री फॉल के इक्वेशन